Hi friends, good morning. So, in Nick Vande, in Nur vlog, at the end of the lunch, Mahak lunch prepare Pandra vlog, Adalanda start Pandra. So, morning Vande, in Nick Vanda with Chapati, Paneer butter masala. So, quick cut to Kutis Kudukramadi, Paneer butter masala, empty Pandra the Nunglakani cray. So, first Paneer Avanda cut Panikla. Kutis வந்து பன்னீர் வந்து ரொம்ப நல்லது. ena வந்து calcium, rich in calcium. Rend Takali at the So in the gravy panna will be total ten minutes of all of them. So I'll on the jira body, chili powder, garam masala, conjunct manja body. If long potter, uh, idle up, up potranum. So they wake it salt and uh, sugar. So, we will cut the paneer. We will cut the usual fry. We will cut the fry. We will cut the bowl. We will cut the warm water. We will cut the first pan. We will cut the pan. We will cut the pan. We will cut the pan. We this burn oil. Butter is a little bit of oil. Okay, now you know how to do it. So, butter, oil, pot, and jiraham. So, jiraham is a little So, now we have a paste of the So, we have a little bit of a little So, we will add the same thing. We will add the same thing. 5 to 10 minutes. Similar. Similar. Medium flame. So, so, we will cook it in the meantime. We will cook it in the meantime. So, we will cook it in the meantime. So, we will cook it in that's why I'm ready to eat it. I'm going to eat it. That's the main thing. Okay, I'm going to eat it. That's a good cook. Now, I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to drain it. It's so soft. In this method, you can eat it. It's very soft. If you eat it, it's very soft. If you want to fry it, you can fry it in the bowl and put it in the bowl and put it in the bowl. So, put it in the bowl and put it in the bowl. So, put it in the bowl and put it in the bowl. The paneer is absorbed in the bowl. Gravy absorb and two minutes mood you chill now. So if a gravy one day or two minutes in that chill. So in the time la kasuri methi irkla adu konji potra la. So in the mother gravy ki one day north indian gravy is the main flavor a one day in the kasuri methi adu vayara one la kanja vendai ki raya la. Now, let's put it in low flame. Let's put it 
உங்ககிட்ட இருந்தா ஃப்ரெஷ் கிரீம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அந்த கிரீமினஸ்க்கு வேண்டி ஸோ நான் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ் கிரீம் வாங்கிட்டு வந்தோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேக் சைடில் வச்சுருவோம் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து கோல்டஸ்ட் பார்ட்டு ஃப்ரிட்ஜிலேயே வந்து ரொம்ப கோல்டான பார்ட் அது தான் அதனால் கெட்டு போகாது உங்களுக்கு ஸோ நிறைய நாள் வரும் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஊற்றிட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்கக்கூடாது கொதிக்க வச்சோம்னா அது வந்து திரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அவ்வளோதான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா டன் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க சுகர் ஏதாவது வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இது சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி போட்டாச்சு இப்போ சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி சுட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கிரேவி பண்ணல அந்த அந்த தவாலையே பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இது எல்லாமே கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ண டவல் எல்லாம் துவச்சிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மடிச்சு வச்சுட இந்த ட்ராயரில் தான் வந்து கிச்சனுக்குள்ள டவல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சப்பாத்தியை சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ நெய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மேல் போர்ஷன் லைட்டாக குக் ஆனோன்னா நம்ம திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் தாராளமாகவே நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பேச்சில் வந்து மாயர் பிராண்டோடது ஸோ சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி சப்பாத்தியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படி அமைக்கி அமைக்கி அப்படி சொட்டுக்கலாம் பாருங்க சூப்பராட்டு டென் மினிட்ஸில் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம லன்ச் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ மகாக்கு வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் சப்பாத்தி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றாலான்னு பார்ப்போம்
ஸோ இப்போ அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணிட போகிறேன் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து நான் நேற்று பண்ண கப் கேக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு கேஷ்யூ ஸோ இதுதான் அவளோட ஸ்நாக்ஸ் ஸோ வாட்டர் பாட்டிலும் தண்ணி பிடிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது கூல் வாட்டர் ஆகும்போது நார்மல் கலருக்கு வந்துடுது ஓகே மகாக்கு எல்லாமே பேக் பண்ணியாச்சு மகி குட்டி இப்போ புதுசாக ஒன்று வைக்க பிடிச்சிருக்கா மகி எப்படி வச்ச இப்படி வை மகி இப்படி வை ஐயோ வை அம்மா பேர் வை ஸோ அடிக்கடி இப்போ வைக்க பிடிச்சிருக்கா வை இன்னொரு கவை ஐயோ எப்படி வச்ச சைஸ் பாருங்க ஏ பொடி குட்டி வை கூட இருக்கா வை மகி வை கூட இருக்க வை ஒன் மோர் டைம் வை எப்படி இப்ப சீரியஸ் தண்ணி குடிக்க வை யாரை பார்த்து இப்படி வச்சுட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் சதீஷ் அங்கே வராங்க அவங்கள பார்த்து வச்சுட்ருக்கா ஸோ இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஆமாம் இப்போ யூடியூப்பில் வந்து ரொம்ப இன்டர்நெட்டில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சோடா தான் ஃபுல்ஜ சோடா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு நான் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்டு அந்த வந்து ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி சதீஷ் இப்போ எல்லோரும் அதானே ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ சதீஷ் வந்து அந்த ஃபுல் ஜஸோட சேலஞ்ச் எடுக்க போகிறாங்க ஓகே அதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துருங்க புதினா சப்ஜா இருக்குல்ல ஒரு ஸ்பூன் சப்ஜாவை தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சுகரை வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி மெல்ட் ஆனோன்னே அதை கூல் ஆக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ஒரு லெமன் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் உப்பு வேணும் மெயினாக வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் அதுக்கு உள்ளே போடுற அளவுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்சியில் வந்து அரைக்க வேண்டியதாக அரைச்சிடலாம் ஸோ இந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரு பச்சை மிளகா நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தான் பண்ணுறேன் ஸோ இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் அதுக்கப்புறம் புதினா ஸோ இவ்வளோத்தையும் போட்டு நான் இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதை நான் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த குட்டி கப்பு இருக்குல்ல இந்த கப்பில் வந்து போர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை கப்பில் ஊற்றியாச்சு இனி இதுக்கு மேலே வந்து லெமன் ஜூஸ் விடலாம் ஸோ இப்போ இந்த லெமனை வந்து இதில் வந்து ஊற்றிடலாம் சதீஷ் வந்தாச்சு நம்மளோட ஃபுல் ஜர் சோடாவை ட்ரை பண்ண ஸோ இதை ஊற்றியாச்சா இனி வந்து இதில் வந்து உப்பு உப்பு போடணும் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு சப்ஜா பிடிக்காது அதனால் ஒரு ஸ்பூன் சப்ஜா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் 
ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்கு உள்ளே விடக்கூடிய அந்த மிக்சர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் அண்ட் சால்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த சுகர் சிரப் இருக்குல்ல இது வந்து சுகரும் தண்ணியும் கலந்து வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாங்களா இதை வந்து இதுக்கு அடியில் ஊற்றிக்கோங்க ஆனால் சதீஷ் வந்து எனக்கு சால்ட் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்து சுகர் சிரப் உடல் வைப்போம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நாங்கள் வெளியே போயிடுறேன் வெளியே போய் இதில் இம்மீடியட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சோடாவை ஊற்றிட்டு இதை உள்ளே போட்டுட்டு அப்புறம் குடிக்க வேண்டியதான் ஸோ அதனால் அதை மேனுவலாக அவங்க ஆர்டன் ஏரியாவுக்கு வந்துவிட்டோம் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு சத்தீஷ் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறாங்க நான் நல்ல சேரில் உட்காந்துட்டு சும்மா வீடியோ எடுத்துட்ருக்கேன் நரச்சு ஊத்திரு மொமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத் சூப்பர் இங்க பாரு எங்க போற வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கு திரும்புற எப்படி இருக்கு செம்மையா வந்துச்சு ஐ ஜாலி நான் இது பொங்குமோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சூப்பரா பொங்கிடுச்சு நல்லா இருக்கா நான் இதை ட்ரை பண்ண போறேன் எனக்கு வந்து சுகர் கொஞ்சம் ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதுல சோடா ஊத்திட்டு இப்போ இதை நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் சோடா ஊற்றிட்டு போட போகிறேன் க்ளோஸ் அப் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கா எங்க போற நில்லு சொல்லு நல்லா இருக்கா சோ இப்போ லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படினு காணிக்கிறேன் சோ ஒரு பிரஷர் குக்கர்ல கொஞ்சம் oil எடுத்துர்க்கேன் இந்த oilல வந்து நம்ம மசாலா பொருள் எல்லாம் போட்றலாம் நான் வந்து ஏலக்கா கிராம்பு அதுக்கு அப்புறம் பட்டை சோ இவ்ளோ தான் போடுவேன் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து அந்த மசாலா பொருளோட ஃப்ளேவர் வந்து இறங்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இலையும் போட போகிறேன் அந்த பிரியாணி இலை உண்டுல அது ஸோ அந்த பிரியாணி இலை வந்து போட்ட உடனே ஒரு வாசனை வரும் பாருங்க சூப்பராகட்டு ஒரு மனம் வரும் ஓகே இது இப்போ கொஞ்சம் பொறிஞ்சிடு பொறிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆனியன் போட்டுடலாம் ஸோ நான் ரெண்டு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டேன் ஸோ வெங்காயத்துக்கூடையே கொஞ்சம் உப்பு போட்டாச்சு ஏன்னா வெங்காயம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வதங்குறது ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு நிமிஷம் அது நல்ல கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா வாசனைக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது போடணும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டாச்சு போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த பச்சை வாடை போகணும் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுடலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப் அரி ரெண்டு கப் அரிசி போடுறேன் அதுக்கு வந்து நான் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தக்காளி போட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இது தக்காளி பிரியாணி மாதிரி தக்காளி சாதம் வந்து கொஞ்சம் வர வித்தியாசமாக பண்ணுவோம் அரிசி வடிச்சுட்டு போடுவோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட தக்காளி பிரியாணி மாதிரி ஸோ இந்த தக்காளி வந்து இப்போ வந்து பக்கத்து இதில் 
பிளெயின் ரைஸ்க்கு குக் ஆகிட்டுருக்கு ரைஸு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் ஆகணும் உங்களுக்கு இது குக் ஆனால் தான் தக்காளியெல்லாம் மசிஞ்சு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்ல மசிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ என்ன பொ என்னெல்லாம் மசாலா பொடின்னா மஞ்சள் பொடி கொத்தமல்லி பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் இதுவும் கலந்து போடுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அப்போ தான் ரெட் கலர் தரும் உங்களுக்கு ஸோ காரத்துக்கு தக்கன சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பொடி அவ்வளோதான் டிப்பே ஆஃப் ஆகிடுச்சு இங்கே நல்ல காற்று அடிக்கும் அதனால் அடிக்கடி இந்த ஜன் கதவை திறந்து வச்சாலே ஆஃப் ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே பாருங்கள் மசாலா நல்ல குக் ஆகி நல்ல அதில் தக்காளியில் வந்து நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மசாலாலாம் போட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது வதக்கணும் ஏன்னா வந்து பச்சைவடை போகணும்ல அதுக்கு ஸோ உங்ககிட்ட பிரியாணி மசாலா பொடி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதை கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் சரி இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு கா கப்பு அளவுக்கு தயிர் தயிரும் போட்டுட்டு புதினா கீரை வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கை புதினா கொத்தமல்லி கீரை இருந்தால் கொத்தமல்லி கீரை போட்டுக்கலாம் பட் புதினா தான் வந்து மெயின் அந்த வாசனைக்கு ஸோ இதை போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கிண்டுங்க இதில் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுற போகிறேன் ஏன்னா ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு உப்பு கண்டிப்பாக பத்தாது அதனால் ஸோ உப்பு போட்டு அதை கிண்டுங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ கொத்தமல்லி கீரையும் போட்டு இந்த மசாலாவை நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா பரட்டி எடுக்கணும் அது வந்து தொக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்துட்டா வந்துட்டா என்ன வேணும் தா ஒரு கிண்ணத்தை தூக்கிட்டு வந்துட்டா இப்போ அவளுக்கு இதில் ஏதாவது போட்டு கொடுக்கணும் ஸோ பக்கத்தில் வந்து எக் ரோஸ்ட்டுக்கு வந்து பொரியல் பண்ணுறதுக்குன்னு எடுத்த பேன்லேயே பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து திருப்பி இன்னொரு பேன் வாஷ் பண்ணதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பேன்லேயே வேக போட்டேன் எக்கு இனி அடுத்த அந்த பொரியல் அதில் தான் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து நல்ல மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் இது பண்ண பண்ண வேண்டாம் நான் வந்து எக் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஒரு இந்த மசாலாவில் இவ்வளோண்டு முட்டையில் போடுறதுக்கு வேண்டி இந்த மசாலாவை எடுத்து வைக்க போகிறேன் நீங்களும் எக்கு பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணுங்கள் கொஞ்சம்தான் எடுத்தேன் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து ரைஸ் போட்டுற போகிறேன் இது வந்து நான் வந்து சாதா ரைஸ் தான் நம்ம யூஸ்வலாக குக் பண்ணுவோம்ல அந்த ரைஸ் தான் இது நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் போடுறதா இருந்தால் தாராளமாக போடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி சாதா புழுங்கல் அரிசி தான் போடுறேன் ஸோ இந்த ரைஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு கப்புக்கு நீங்கள் ஒரு கப் ரைஸ் போடுறீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டரை கப்பு தண்ணி விடலாம் பாஸ்மதி ரைஸ்னா ஒன்றரை கப்பு தண்ணி விடும் ஸோ ரைஸ் போட்டுட்டு ரைஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ ரைஸை நான் போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரைஸுக்கு வந்து ஒரு கப் ரைஸுக்கு வந்து நான் சாதா அரை புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டரை கப்பு தண்ணி விட போகிறேன் ஸோ ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அஞ்சு கப் தண்ணி விட போகிறேன் அஞ்சு கப் தண்ணியில் நாலு கப் தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கப் தேங்காய் பால் நீங்கள் கூட கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும்னா நீங்கள் மூணு கப் தண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் ஓகே இப்போ நான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ தண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து தேங்காய் பால் நாலு கப் தண்ணியும் ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் விடுறேன்
ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கூட ஒருக்கா டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து உப்பு தூக்கலாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ கரெக்டாக உப்பு இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் கூட கொஞ்சம் உப்பு போடணும் ஏன்னா வந்து ரைஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஷப்புன்னு ஆயிரும் பிறகு உப்பு குறைவாக இருந்தால் அதனால் உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இந்த சைடெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுட்டு காணிக்கிறேன் கொதி வரணும் நல்ல கொதி வந்தோன்னு காணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொதி வந்துருச்சு அடுப்பை வந்து லோவில் வச்சுட்டு மூடி போட்டுக்கும் ஸோ அடுப்பை நல்ல லோவஸ்ட்டில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் ஸோ இப்போ மூடி போட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு மூணு விசில் அவ்வளோதான் மூணு இல்லை ரெண்டு விசில் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒரு விசில் போதும் ஸோ நான் எடுத்து வச்சேன்ல அந்த மசாலா அதை வந்து அடுப்பில் போட்டு கிண்டி வேக வச்ச எக்கையும் போட்டேன் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பெப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ண பெப்பரை மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் எக் ரோஸ்ட் ஸோ இனி உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மட்டும் வைக்கணும் அது கிடையில உங்களுக்கு ஒன்று காமிச்சிட்றேன் ஸோ இன்னா இருக்குல்ல இந்த மாதுள இது விளைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கு இந்த கொப்பே அப்படியே தாந்துடுச்சு அதனால இதை இப்போ பறக்க போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதை இப்போ கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு டேனவர் பறைச்சிட்டேன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாரு கட் பண்ணி பாரு இந்தா கட் பண்ணி நான் வீட்டு ஃபஸ்ட்டு பழம் இந்த வீட்டுக்கு வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பரா இருக்குறேன் ஸோ வீட்லேயே காய்ச்சது மொத டேஸ்ட் நான் தான் ம் கடல் உணவு தான் இருக்குது இந்த நாட்டு காய் கிடைக்கும் இல்லைங்க அதே மாதிரி இருக்குது நல்ல இனிப்பு ரொம்ப ஓவராலெலாம் இல்லை ஆனால் கசப்பு எதுவுமே இல்லை சூப்பராக விளைஞ்சிருக்கு இதுதான் என்னோடய லன்ச் தக்காளி சாதம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எக் ரோஸ்ட்டு ரைத்தா ஸோ இதோடு இந்த விளாக முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு விளாக்ல உங்களை மீட் பண்றேன் பாய்